Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en este día por el privilegio de encontrarnos en este lugar con el único fin de escuchar tu voz a través del estudio de tu santa palabra. Pedimos, Padre, la conducción de tu Espíritu Santo. Y te damos gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Para comenzar nuestro estudio de hoy, quiero hacer un repaso de un capítulo profético muy importante de la Sagrada Escritura. Me refiero específicamente a Daniel, el capítulo 7. Y el repaso lo voy a hacer rápido porque quiero especialmente llegar a un poder que se conoce como el cuerno pequeño. En Daniel, el capítulo 7, tenemos varias bestias. La primera bestia es un león que representa el reino de Babilonia. Luego tenemos un oso. El oso representa el reino de los Medos y los Persas. Luego tenemos un leopardo. El leopardo representa el reino de Grecia. Luego tenemos una cuarta bestia, espantosa y terrible. Esto se halla en el capítulo 7 y el versículo 23. Esta cuarta bestia representa al imperio romano. Y luego entonces dice la Biblia que en la cabeza de este dragón, de este cuarto animal, surgen diez cuernos que representan las diez divisiones del imperio romano. Y luego llegamos al momento cuando se manifiesta el cuerno pequeño. Quiero específicamente leer con ustedes Daniel el capítulo 7. Y los versículos 23 y 24 para captar el contexto. Dice allí, en el versículo 23, dijo así, La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual se di será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Este es el imperio romano. Luego noten el versículo 24. Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes o reinos. Es decir, de Roma se iban a levantar diez reyes o reinos. Y esto sucedió precisamente cuando el imperio romano fue dividido como resultado de las invasiones de las tribus bárbaras. En realidad esto sucedió para el año 476 después de Cristo. Y luego notamos en el versículo 24 que surge otro poder de la cabeza de esta cuarta bestia. Nuevamente el versículo 24. Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a tres reyes derribará. Así que tenemos la cuarta bestia, luego la cuarta bestia, le surgen diez cuernos y luego en medio de los diez un cuerno pequeño. Cuarta bestia es Roma. Los diez cuernos son las divisiones de Roma que se completaron en el año 476. Y luego tenemos el cuerno pequeño. Noten que el cuerno pequeño, según el versículo 25, gobierna cierto periodo de tiempo. Noten Daniel 7 y el versículo 25... Y recuerden específicamente los puntos claves porque volveremos a ellos después. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo. Recuerden eso, el cuerno pequeño habla palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará, es decir, persigue al pueblo de Dios. Y luego dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y entonces nos dice cuál será su periodo de dominio, cuando declara en la última parte del versículo 25, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Queremos hacernos algunas preguntas en cuanto a Daniel 7 y el versículo 25. Primero, ¿qué representa el cuerno pequeño? Segundo, ¿Qué significa cambiar los tiempos y la ley? Ahora, debo decirles que en las profecías, un día equivale a un año. Así que tres tiempos y medio, tres años y medio, 
multiplicados por 360 días cada año, que es el año profético de la Biblia, nos da 1260 días o 1260 años. Es decir, el cuerno pequeño iba a gobernar 1260 años, iba a hablar palabras grandes contra el Altísimo, iba a perseguir los santos del Altísimo e iba a pensar o intentar cambiar los tiempos y la ley. Ahora, mirando la historia, no cabe duda alguna de que este cuerno pequeño representa otra Roma, porque sale de la cabeza de la cuarta bestia que representa Roma. Es decir, este cuerno pequeño que gobernó 1260 años representa a Roma papal o al papado. Ahora, queremos estudiar qué significa el cambio de los tiempos y la ley. Para hacerlo, quiero invitarles que regresen conmigo a Daniel, el capítulo 2, y el versículo 21. Daniel 2, y el versículo 21. En este versículo se nos dice que Dios hace tres cosas. Muy importante recordar estas tres cosas. Dice allí, en Daniel 2, y el versículo 21, hablando del Señor, Él muda, se podría decir cambia también, Él muda o cambia los tiempos y las edades. Segundo, quita reyes y pone reyes. Tercero, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Dios hace tres cosas. Uno, Muda o cambia los tiempos y las edades. Segundo, quita reyes y pone reyes. Y en tercer lugar, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Ahora, lo que quiero que notemos es que estas tres ideas que acabo de compartir... El hecho de que Dios muda los tiempos y las oportunidades, el hecho de que Dios quita y pone reyes, y el hecho de que Dios da sabiduría a los sabios, estas tres ideas se desarrollan luego en el capítulo 2 y el capítulo 3, en forma práctica. Quiero que noten la, el desarrollo de estas tres ideas, pero no en el orden en que aparecen en el versículo 21, sino en orden inverso. Es decir se van a desarrollar no en el orden de que Dios cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes y da sabiduría a los sabios, sino cuando se desarrollan las ideas, empieza con el hecho de que Dios da sabiduría a los sabios, luego continúa hablando de que Dios quita y pone reyes, y luego termina hablando del hecho de que Dios cambia los tiempos y las oportunidades. Noten Daniel, el capítulo 2 y el versículo 23, cómo se desarrollan estas tres ideas en orden inverso en el resto del capítulo 2 y en el capítulo 3. Daniel, el capítulo 2 y el versículo 23, nos dice lo siguiente en cuanto al sueño que recibió el rey Nabucodonosor. Dios le mostró el sueño luego a Daniel. Daniel, el capítulo 2 y el versículo 23, cuando Dios le ha revelado el sueño a Daniel, encontramos que Daniel habla estas palabras. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado, fíjense esto, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Noten entonces la tercera idea que mencionamos en Daniel 2.21 se desarrolla aquí en el versículo 23 donde nos dice que Dios dio sabiduría a Daniel para saber el sueño y lo que representaba el sueño. Ahora noten cómo se desarrolla la segunda idea, el hecho de que Dios pone y quita reyes. Daniel el capítulo 2 y el versículo 37 y 38. Daniel le dice al rey, tú oh rey eres rey de reyes. Porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Noten que Dios dice a través de Daniel al rey, 
que Él fue, Dios fue el que lo colocó para gobernar sobre Babilonia. Es un ejemplo de que Dios pone reyes y quita reyes. Ahora, ¿qué diríamos de la tercera idea? El hecho de que Dios uh, cambia los tiempos y las oportunidades o los tiempos y las edades, como dice aquí. Esta idea se haya desarrollada en Daniel, el capítulo 3. Allí encontramos en Daniel 3 que el rey Nabucodonosor levanta una gigantesca estatua que mide uh, 60 codos de alto y 6 codos de ancho. Y es interesante notar de dónde el rey Nabucodonosor adquirió la idea para hacer esta estatua de oro. En realidad, en Daniel capítulo 2, Dios le había mostrado a Nabucodonosor cómo se iba a desarrollar la historia profética. Dios le había dicho a Nabucodonosor, la cabeza de oro eres tú, y luego después de ti se levantará otro reino de plata, que eran los medos y los persas, luego se levantará un tercer reino de bronce, que eran los griegos, y luego se levantará un reino de hierro, que representa Roma, las piernas de la estatua, y luego le dijo... Entonces, después de eso, ese reino se va a dividir en diez reinos de hierro mezclado con barro que representa a Europa en su estado dividido. Y luego Dios dijo que en los días de estos reyes, él iba a establecer un reino que nunca iba a ser corrompido. A, Daniel, a Nabucodonosor no le gustó nada este panorama profético que Dios había presentado. Porque Nabucodonosor pensaba que su reino iba a ser eterno. Y por lo tanto, para contradecir el panorama profético que Dios dio en el capítulo 2, Nabucodonosor mandó hacer esta estatua completamente de oro. La cabeza de la estatua era de oro y representaba a Babilonia, pero Nabucodonosor dice, ¿qué es esto de que yo soy solo la cabeza de oro? Voy a hacer una imagen toda de oro y de esta manera voy a demostrar que el panorama profético que presenta Dios no es correcto. En realidad no se van a levantar otros reinos después que el mío. Yo soy el que estoy en control de los eventos proféticos. Pero todos sabemos cómo se desarrolló, desarrolló esta historia. Dios alteró los planes del rey. Es decir, Dios alteró uh, el panorama profético que presentaba Nabucodonosor, que era que el reino de él iba a permanecer para siempre. Y Dios lo hizo librando a los jóvenes del horno de fuego. Es decir, que Nabucodonosor procuró cambiar los tiempos, procuró cambiar el panorama profético de Dios, pero Dios interrumpió sus planes y demostró que en realidad Él estaba en control de los tiempos proféticos y que las profecías se iban a cumplir exactamente como Él había dicho. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿Qué significa el cambiar los tiempos? Sencillamente significa que el cuerno pequeño iba a pensar de alguna manera en cambiar el calendario profético de Dios. El orden de eventos proféticos que Dios ha establecido. El lugar donde se van a cumplir esas profecías, con quiénes se van a cumplir esas profecías, cuándo se van a cumplir esas profecías. En otras palabras, el cuerno pequeño iba a hacer lo que intentó hacer el rey Nabucodonosor. Iba a intentar cambiar el panorama profético que Dios ha presentado en las profecías y quiere presentar un panorama profético rival o distinto. Ahora, quiero leer algunos versículos de la Biblia a donde se usa la palabra tiempos, porque necesitamos entender que cuando dice la Biblia que el cuerno pequeño iba a pensar cambiar los tiempos, no está hablando de tiempo de calendario, no está hablando de horas y de días en forma común y corriente. En realidad, cuando usa la palabra tiempos, está hablando de los eventos proféticos que Dios ha colocado en su calendario. Es decir, el cuerno pequeño iba a pensar cambiar en alguna forma el orden de eventos que Dios ha establecido que se van a ocurrir de acuerdo a su calendario profético. Quiero que noten, en primer lugar, que el periodo de dominio del cuerno pequeño se expresa como tiempo 
tiempos y la mitad de un tiempo. Fíjense allí que se usa la palabra tiempo y tiempos para referirse al periodo de dominio del cuerno pequeño. Es decir, la expresión tiempo, tiempos, la mitad de un tiempo, tiene que ver con eventos proféticos. También en Daniel 4 y el versículo 25, encontramos que cuando Nabucodonosor enloqueció, enloqueció por siete años, Dios expresó ese periodo profético en cuanto a lo que iba a ocurrir con Nabucodonosor con la palabra tiempos. Es decir, la palabra tiempos denotaba un evento profético. Noten Daniel 4 y el versículo 25. Dice Daniel al rey que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes. Y con el rocío del cielo serás bañado. Y ahora escuchen. Y siete tiempos pasarán sobre ti. Fíjense que la palabra tiempos se usan para describir un evento profético futuro. Dice, y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Vamos a notar algunos otros textos bíblicos que claramente usan la palabra tiempos y aún la palabra oportunidades para referirse a eventos en el calendario profético de Dios. Hechos 1 y el versículo 6 y 7. Jesús está en el monte de los olivos con sus discípulos. Y quiero que noten uh, el, eh, la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús y la respuesta que les dio el Maestro. Dice en Hechos 1 y el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es decir, ¿ha llegado el momento en el calendario profético de Dios para establecer el reino con Israel? Noten la respuesta de Jesús en el versículo 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Fíjense que es similar la expresión a la que encontramos en Daniel 2.21. Dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, no es para ustedes saber si ha llegado el momento en el calendario profético de Dios para que Él restaure el reino a Israel. Lo que sí pueden saber, les dijo Jesús en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuevamente el Señor Jesucristo usó la expresión tiempos y sazones para referirse a un evento profético en el calendario de Dios. Noten también, Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5 y el versículo 1. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5 y el versículo 1. Aquí el apóstol Pablo está hablando del cierre de la puerta de la gracia y de la venida del Señor Jesús. Dice el apóstol Pablo, pero acerca de los tiempos, aquí está otra vez, acerca de los tiempos y las ocasiones... No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Y luego procede a hablar de la venida de Jesús para cerrar la puerta de la gracia como la venida del ladrón en la noche. Es decir, nuevamente se usa la palabra tiempos y también la palabra ocasiones u oportunidades para referirse a eventos que Dios ha establecido en su calendario profético. También vamos a notar Hechos, el capítulo 3. Y el versículo 19 hasta el versículo 21. Hechos 3, 19 al 21. Dice aquí el apóstol Pedro en el día del Pentecostés. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Fíjense que está hablando del derramamiento final del Espíritu Santo en la historia del mundo y se refiere a este evento con la expresión tiempos de refrigerio. Y él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, 
Aquí en desierto es necesario que el cielo reciba, ahora escuchen esto, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Nuevamente, dos veces en estos versículos se usa la palabra tiempos para referirse a eventos en el calendario profético de Dios. El primer uso describe el derramamiento final del Espíritu Santo. Y la segunda expresión, tiempos, se usa en relación con la restauración de todas las cosas en la segunda venida de Jesús. También se usa en las profecías la palabra tiempo en singular para referirse a eventos proféticos. Noten Mateo, el capítulo 26 y el versículo 18. Mateo 26 y el versículo 18. Esto se está, realiz eh, se está realizando en realidad en uh, la fiesta de la Pascua que está por llegar. Dice, y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle. El maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Fíjense que Jesús dice, mi tiempo está cerca. Jesús se está refiriendo aquí al momento en el calendario de Dios cuando Él debía morir en la cruz. En realidad, en la profecía de las 70 semanas de Daniel el capítulo 9, nos dice que en toda la mitad de esa última semana, el Mesías iba a ser cortado, el Mesías iba a morir. Y Jesús tenía que morir en el mismo día en que se celebraba la fiesta de la Pascua, en el día 14 de Nisán. Es decir, Jesús cuando usa la palabra tiempo, mi tiempo está cerca, se está refiriendo a un evento fijo en el calendario de Dios. Noten Lucas, el capítulo 21 y el versículo 24, otra vez se usa la palabra tiempos para describir un evento profético. Está hablando aquí de la dispersión de los judíos y cuando va a terminar la dispersión del Israel de Dios, dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, ahora escuchen, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Fíjense que aquí se usa la expresión hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahora surge la pregunta, ¿cuántos son los tiempos de los gentiles? ¿Será que Dios ha establecido un periodo de tiempo específico en su calendario que se describe como tiempos de los gentiles? Claro que sí. Quiero que noten en Lucas 21, 24, que hay varios elementos. En primer lugar, nos habla de Jerusalén. En segundo lugar, nos dice que será hollada. En tercer lugar, nos dice que será hollada por los gentiles. Y en cuarto lugar, será hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahora fíjense Apocalipsis 11, 2 y 3, a donde aparecen las mismas cuatro ideas, pero no usa la palabra tiempos en forma indefinida, sino que da un periodo de tiempo específico. Dice allí en Apocalipsis 11, 2 y 3, Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, fíjese el primer elemento, ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán, ahí está la segunda idea, pisotearán, la ciudad santa, ahí está la tercera idea, la ciudad santa es Jerusalén, y luego dice, 42 meses. Es decir, que la palabra tiempos, en Lucas 21, 24, se está refiriendo a los 42 meses de Apocalipsis 11 y el versículo 3. Es decir, la palabra tiempos, en la expresión tiempos de los gentiles, se refiere a un periodo profético exacto que Dios ha colocado en su calendario. Vamos a anotar algunos otros textos más. Marcos, el capítulo 1 y el versículo 15, Jesús se acaba de bautizar y está por comenzar su ministerio. Dicho sea de, pra, de paso, la profecía de Daniel 9 de las 70 semanas también daba la fecha exacta en que el Mesías iba a ser ungido o bautizado para comenzar su ministerio. Dice en Marcos 1 y el versículo 15, después que Juan fue encarcelado, 
Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, se acababa de bautizar, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Fíjense que la profecía de las 70 semanas, por lo menos el inicio de la última semana, se había cumplido. Jesús había sido bautizado y aquí Jesús dice, el tiempo se ha cumplido. Otra vez la palabra tiempo se usa para describir un evento en el calendario profético de Dios. Notemos también Hechos, el capítulo 17 y el versículo 26. Hechos 17 y el versículo 26. 26. Aquí nos dice que Dios tiene un calendario que ha prefijado desde antes que las cosas ocurran. Dice el apóstol Pablo, hablando a los filósofos en Grecia, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la, la faz de la tierra, y les ha, noten esto, les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación. Noten también Gálatas, el capítulo 4 y el versículo 4. Vez tras vez tras vez, mis amigos, la palabra tiempos y el singular tiempo se refiere a eventos en el calendario profético de Dios. Dicen Gálatas 4 y el versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, cuando vino el momento en el calendario de Dios preciso, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nuevamente nos habla del cumplimiento del tiempo, un evento específico en el calendario profético de Dios. Noten también Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 14. Nuevamente la palabra tiempo, la palabra tiempos, medio tiempo, tiene que ver con eventos proféticos. Dice allí en Apocalipsis 12 y el versículo 14, hablando de la iglesia perseguida durante la Edad Media, y se le dieron a la mujer las dos alas de gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Noten otra vez que la, la, las palabras tiempo tiempos, medio tiempo, se refiere al poder, al tiempo del dominio del poder papal, del poder del cuerno pequeño, cuando la iglesia de Dios iba a huir al desierto, según dice aquí. Leamos, aunque sea un texto más, que usa la palabra tiempo para referirse a eventos proféticos de Dios. En Apocalipsis 10, 6, nos está hablando del hecho de que ya iban a concluir los tiempos proféticos. Es decir, no hay ninguna profecía de tiempo en la Biblia que aún se cumple después de lo que se describe en Apocalipsis 10 y el versículo 6. Dice allí, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró, por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Ahora, esto no puede estar refiriéndose al fin de la historia, cuando dice que el tiempo no será más. Y hay dos razones por las cuales esto tiene que ver con eventos proféticos, que son demarcados por profecías de tiempo. En primer lugar, esto sucede antes de que suene la séptima trompeta. La séptima trompeta es el final de la historia como lo conocemos, pero esto sucede en el momento de la sexta trompeta. Así que el tiempo, en términos de la historia del mundo, no puede haber terminado en ese momento. Y en segundo lugar... No dice que inmediatamente después de decir que el tiempo no será más, se le dice al profeta, sal y profetiza de nuevo. Si el mundo se hubiera acabado, si la expresión el tiempo no será más significa que no va a haber más historia, entonces, ¿cómo es que se le dice a Juan, sal y profetiza de nuevo? Obviamente, esto está hablando de la conclusión de los tiempos proféticos, de profecías que tienen que ver con tiempo específico. 
La última profecía de tiempo que se cumplió es la de Daniel 8.14, hasta 2.300 días y el santuario será purificado. Ahora, volvemos otra vez a la idea de que el cuerno pequeño pensó que podía cambiar los tiempos y la ley. Si el cuerno pequeño es un símbolo del papado y el desarrollo de, los, de las naciones de Daniel 7 indican de que representa el papado, porque tenemos a Babilonia, Medopersia, Grecia, el imperio romano, Roma se divide en diez, Luego entonces sale el cuerno pequeño, gobierna 1260 años en lo que antes había sido el imperio romano. No cabe duda que el cuerno pequeño representa el poder papal. Entonces, en alguna forma, el, el poder papal durante el periodo de la Edad Media iba a intentar de alguna manera cambiar los tiempos, es decir, el calendario de eventos proféticos de Dios. ¿Con quién se iban a cumplir las profecías? ¿A dónde se iban a cumplir las profecías? ¿Y en qué manera se iban a cumplir esas profecías? La pregunta es, ¿intentó Roma Papal cambiar los tiempos? Es decir, ¿cambiar el panorama profético de Dios? La respuesta es que sí. No tengo mucho tiempo para describir lo que pasó en la Reforma Protestante, pero la Reforma Protestante, iniciada, según los historiadores, por Martín Lutero, empezó a estudiar estas profecías de Daniel 7, de Apocalipsis 17, segunda de Tesalonicenses 2, y apuntaron el dedo hacia la Iglesia Romana como el cumplimiento de estas profecías. Porque ciertamente el papado persiguió a los santos de Dios, habló palabras contra el Altísimo. En realidad Apocalipsis dice que habló blasfemias contra el Altísimo. Y blasfemia, según la Biblia, es cuando un mero hombre profesa tener poder para perdonar pecados y cuando un hombre en la tierra se proclama Dios. En alguna forma, Roma Papal iba a intentar cambiar el calendario profético de Dios, que es lo que significa Pensará cambiar los tiempos. ¿Y cómo fue que pasó esto? Cuando los reformadores protestantes estudiaron estas profecías y comenzaron a predicarlas, muchedumbres de personas y naciones enteras en Europa empezaron a abandonar a la iglesia romana. La iglesia romana vio, por lo tanto, la necesidad de contrarrestar la reforma protestante. El primer paso fue convocar el concilio de Trento, que duró, duró desde 1545 hasta 1563. Pero de alguna forma había que revocar la forma en que los protestantes interpretaban las profecías, porque ellos seguían la secuencia, Babilonia, Medopersia, Grecia, el Imperio Romano, el Imperio Romano dividido, luego entonces el Cuerno Pequeño, que iba a gobernar más de mil años, y ellos estaban viviendo durante ese periodo. De alguna manera había que ofrecer una interpretación distinta que la interpretación que estaban dando los reformadores protestantes. Así fue que se levantó un individuo con el nombre de San Ignacio de Loyola y estableció lo que se conoce como los jesuitas o la sociedad de Jesús. Eso fue en el año 1534. San Ignacio de Loyola expresó claramente que su intención era establecer esta sociedad para contrarrestar la reforma protestante y para extirparla de la existencia. De los jesuitas salieron dos teólogos que dieron una interpretación diferente a las profecías que estaban dando los reformadores protestantes. El primero de, de estos se llamó Luis de Alcázar. Luis de Alcázar escribió un libro a donde decía, no, esta profecía del cuerno pequeño de Daniel el capítulo 7 y esta profecía de la bestia, no tiene nada que ver con Roma papal. Él dijo, esta profecía del cuerno pequeño se cumplió en el Antiguo Testamento con un personaje que se llama Antíoco Epífanes. Desacró el templo judío, persiguió a los judíos, sacrificó un cerdo sobre el altar y gobernó más o menos tres años, algo más de tres años, pero bueno, como son... Tres años, tres y medio, en realidad no interesa. Es suficientemente aproximado como para cumplirse la profecía del cuerno pequeño. 
Es decir, decía que el cuerno pequeño no era Roma papal, sino que era Antíoco Epífanes quien se levantó aún antes que Cristo naciera. Y luego dijo, la bestia de Apocalipsis, el capítulo 13, no representa el papado, sino que la bestia representa en realidad a los emperadores romanos y específicamente a Nerón. Así que si el cuerno pequeño se cumplió en el Antiguo Testamento y si la bestia se cumplió durante el tiempo de los emperadores romanos, entonces el cuerno pequeño no tiene nada que ver con nuestra iglesia, no tiene nada que ver con Roma papal. Luego se levantó otro teólogo católico con el nombre de Francisco Rivera, también jesuita, y estableció una escuela de interpretación profética diferente que la preterista que había establecido Luis de Alcázar. Francisco Rivera dijo, no, no, la profecía del cuerno pequeño y de la bestia no se han cumplido todavía estas dos profecías. Él dijo, en realidad, estas profecías se van a cumplir en el futuro con el Israel literal. Se va a levantar un personaje que va a reconstruir el templo, se va a sentar allá en el templo en Jerusalén, va a blasfemar contra Dios, va a perseguir a los judíos y va, va a gobernar por tres años y medio literales en el futuro, al final de la historia. Es decir, que Francisco Rivera proyectó el cumplimiento de las profecías al lejano futuro, mientras que Luis de Alcázar proyectó el cumplimiento de las profecías al lejano pasado. Y lo que estaban haciendo era ocultando el cumplimiento verdadero de esas profecías con el sistema al cual ellos pertenecían en ese momento. Es decir, si estas profecías del cuerno pequeño y la bestia se cumplieron en el Antiguo Testamento, se van a cumplir en el lejano futuro, entonces no tienen nada que ver con Roma papal. En realidad, lo que hicieron estos dos teólogos fue cambiar el calendario profético de Dios. Cambiaron la secuencia del cumplimiento de los eventos. El lugar donde se iban a cumplir las profecías. ¿Con quién se iban a cumplir las profecías? ¿Cuánto tiempo iba a do dominar aquel en quien se cumplían las profecías? ¿De qué manera iba a cumplir estas profecías? Todo esto lo ocultó proyectando el cumplimiento al futuro o al pasado. De esa manera nadie podía ver que estas profecías se estaban cumpliendo en aquella época. Pero Dios profetizó que cuando llegara este tiempo a su fin, el tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, Dios iba a levantar a un pueblo que iba a contrarrestar estas dos cosas que intentó cambiar el cuerno pequeño. Noten Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 17. Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 17. El contexto indica que este versículo se está cumpliendo inmediatamente después del versículo 14 al 16, donde habla de los 1260 días o los 1260 años. Es decir, apenas terminan los 1260 años, se cumple este versículo que voy a leer. Dice allí, en Apocalipsis 12, 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. El dragón es Satanás, la mujer representa la iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y ahora noten las dos características. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué dos cosas intentó hacer el cuerno pequeño? Pensó que podía cambiar los tiempos y la ley. Al final de este periodo dice que Dios levanta a un pueblo contra el cual Satanás está enojado y guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Antes de seguir comentando sobre esto, debo decirles que la iglesia romana también hizo el intento de cambiar la santa ley de Dios. Si ustedes van a una Biblia católica, van a encontrar que en Éxodo 20 y el versículo 8 al 11 dice que el séptimo día es el sábado de Jehová. Es decir, la misma Biblia católica dice que el sábado es el día de reposo. Y van a encontrar también en el segundo mandamiento que dice que no debemos hacer imágenes ni debemos inclinarnos ante esas imágenes. Pero si ustedes van a los catecismos católicos, van a descubrir 
que en los catecismos no aparece un comentario sobre el segundo mandamiento. El segundo mandamiento es sustraído de la santa ley de Dios. Y claro, cuando uno saca el segundo mandamiento, uno queda nada más con nueve. Así que la iglesia romana lo que hace es sacar el segundo, esto es en los catecismos, no en la Biblia, porque en la Biblia está el mandamiento sobre las imágenes, pero en los catecismos sacan el segundo mandamiento y para quedar con diez, dividen el décimo mandamiento en dos. No codiciarás los bienes de tu prójimo y no codiciarás la mujer de tu prójimo. Pero también los catecismos dice que el mandamiento del sábado sencillamente significa santificar las fiestas. En realidad el cuarto mandamiento dice que el séptimo día es sábado de Jehová tu Dios. La iglesia católica ha profesado tener el poder para cambiar el día de reposo. Por eso guardan el domingo en vez del sábado. Es decir que la iglesia romana pensó que podía cambiar la ley de Dios sustrayendo el segundo mandamiento en los catecismos y poniendo el domingo como día de reposo y procuró cambiar también los tiempos proféticos de Dios ¿Cómo se iban a cumplir las profecías? Estableciendo un método de interpretación preterista y estableciendo un método de interpretación futurista. Pero Apocalipsis 12, 17 dice que Dios iba a levantar a un pueblo en los últimos días contra el cual Satanás iba a estar enojado. Un pueblo que guarda los mandamientos de Dios, incluyendo el cuarto que fue cambiado, y que tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, inmediatamente nos preguntamos, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? Bueno, noten lo que dice Apocalipsis, el capítulo 19 y el versículo 10. Apocalipsis 19 y el versículo 10. Aquí está hablando de Juan, quien se postra delante de un ángel que viene a él. Dice, y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ah, ahora sabemos que la expresión en Apocalipsis 12, 17, donde dice que el remanente tendrá el testimonio de Jesucristo, significa que iba a tener el espíritu de profecía o iba a tener en su medio el don de profecía. Es decir, después de los 1260 años, Dios iba a levantar a un pueblo que iba a tener dos características para contrarrestar las dos cosas que intentó hacer el cuerno pequeño. En primer lugar, iban a guardar los mandamientos de Dios, incluyendo el mandamiento que intentó cambiar el cuerno pequeño. Y iba, e iban a tener también el espíritu de profecía para corregir, como veremos, el cambio que procuró hacer el cuerno pequeño en los tiempos proféticos de Dios. Ahora, quiero que notemos lo que nos dice Apocalipsis 13 y el versículo 16 y 17. Apocalipsis 13, 16 y 17. Y debo decirles que en Apocalipsis 13 tenemos la misma secuencia que en Daniel 7. En Apocalipsis 13, 2, dice que hay un león, hay un oso, hay un leopardo, hay un dragón que tiene diez cuernos, y luego el dragón de diez cuernos le da su autoridad a la bestia, así como de la cabeza del dragón salió un cuerno pequeño. Ahora, en Daniel 7, el énfasis es que durante los 1260 años, el cuerno pequeño iba a intentar cambiar... Los tiempos proféticos de Dios, el calendario profético de Dios, e iba a intentar cambiar la ley de Dios. Pero en el libro de Apocalipsis, el énfasis recae en lo que va a suceder en el futuro. Es decir, el cambio que hizo en la ley de Dios, y el cambio en el calendario profético de Dios, en el tiempo del fin, se iba a levantar, para intentar cambiar eso, no solamente en Europa, sino a nivel global. Note lo que dice Apocalipsis 13, 16 y 17. Dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, 
se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, fíjense, el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es decir, que esta bestia de Apocalipsis 13 iba a imponer la marca de la bestia. Ahora, ¿qué es la marca de la bestia? La marca de la bestia, y no tengo tiempo para entrar en todos los detalles, pero la marca de la bestia representa el cambio que se hizo en la santa ley de Dios. La iglesia romana dice, el cambio del día de reposo es nuestra marca de autoridad. Porque si nosotros podemos cambiar la ley de Dios, significa que el poder nuestro no es solamente humano, sino que nuestro poder también es divino. Es decir, que en el tiempo del fin, dice aquí en Apocalipsis, el capítulo 13, que la bestia iba a a imponer su marca, que es el cambio en la ley de Dios, e iba a imponer su marca bajo pena de no poder comprar ni vender, y bajo pena también de muerte, si leen Apocalipsis 13 y el versículo 15. Es decir, que en el tiempo del fin, esta bestia o el cuerno pequeño, en su etapa final, iba a imponer el cambio en la ley de una manera obligatoria y de esta manera el pueblo de Dios su vida misma iba a peligrar pero qué del cambio a que procurará hacer en el tiempo del fin en los tiempos noten Apocalipsis el capítulo 16 y el versículo 13 Apocalipsis 16 y el versículo 13 esto está hablando de otra bestia que se levantó de la tierra se menciona en Apocalipsis 13 y esta bestia es la que impone la marca de la primera bestia. Ahora quiero que noten qué nombre se le da a esta bestia que se levanta de la tierra. Dice, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Cómo se le llama a esta bestia que se levanta de la tierra, que dicho sea de paso, impone la marca de la bestia, hace una imagen de esa bestia que gobernó 1260 años? Se le llama con el nombre de falso profeta. Tenemos en otras palabras, en el tiempo del fin, las dos características que menciona Daniel 7 en cuanto al cuerno pequeño y lo que hizo durante los 1260 años. En Daniel 7 y el versículo 25 dice que el cuerno pequeño, que es la iglesia romana, durante los 1260 años, iba a pensar cambiar los tiempos, es decir, el calendario profético de Dios y la ley, específicamente el cuarto mandamiento. La Biblia nos dice en Apocalipsis 12, 17, que Dios iba a levantar a un pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Es decir, va a corregir el cambio en la ley. Y que tiene el testimonio de Jesucristo, que es el don de profecía, con el cual ellos van a poder explicar correctamente el calendario profético de Dios, correctamente las profecías de la Biblia. Pero estamos viendo en Apocalipsis 13 que los poderes opuestos al pueblo de Dios, no se van a quedar con los brazos cruzados. Porque la Biblia nos dice que esta bestia que se levanta de la tierra va a imponer la marca de la bestia, que es el cambio en la ley de Dios. Y en segundo lugar dice que esta bestia que se levanta de la tierra resulta ser un falso profeta también de la bestia que procuró cambiar la ley de Dios. Es decir, para contrarrestar a los que se levantan para guardar los mandamientos de Dios, para corregir eh, con el don de profecía el cambio en el calendario profético de Dios, el diablo va a levantar una segunda bestia, y esa segunda bestia va a imponer el cambio en la ley, que es la marca de la bestia, y va a imponer también a uh, un falso panorama profético, y por eso se le llama a esta bestia el falso profeta. Pero gracias a Dios, que la Biblia nos dice que Dios va a levantar un pueblo en el tiempo del fin que va a restaurar la ley de Dios, específicamente el sábado, y que va a presentar un panorama profético correcto. 
¿Y a dónde se encuentra ese mensaje? En Apocalipsis 14 y el versículo 6 hasta el versículo 12. Vamos a leer ese pasaje. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y ahora escuchen bien. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Fíjense que este mensaje que Dios ha encomendado a su pueblo en los últimos días, se le ha llamado a proclamar y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, al Dios creador. Y según la Biblia, la señal del Dios creador es el sábado. Es más, esta referencia, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, viene de Éxodo 20 y el versículo 11, el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios. Es decir, Dios va a tener un pueblo en los últimos días que va a contrarrestar la marca de la bestia, el cambio en la ley y va a proclamar el mensaje del Creador, el mensaje del sábado. Pero ese pueblo también va a a presentar un panorama correcto de las profecías. Note lo que sigue diciendo en Apocalipsis 14 y el versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Es decir, que el remanente de Dios va a denunciar a Babilonia, va a identificar a Babilonia. Y luego noten el mensaje del tercer ángel, versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y luego en contraste dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Mis queridos amigos, el mensaje del tercer ángel nos dice que debemos predicar en contra de la bestia, Debemos proclamar en contra de su imagen y debemos proclamar en contra de su marca. Pero para eso necesitamos saber quién es la bestia, qué es su imagen y qué es su marca. Es decir, necesitamos tener el panorama profético correcto para identificar a estos poderes en la historia. Es decir, Dios va a levantar a un pueblo que corrige el cambio que se hizo en la ley... Un pueblo que va a tener el testimonio de Jesucristo, va a tener el don de profecía para corregir el cambio que hizo el papado en el calendario profético de Dios. Yo quiero decirles que solo hay un pueblo en el mundo que cuadra con estas dos características. Y es la iglesia adventista del séptimo día. No significa que no hay hijos sinceros de Dios en todas las iglesias. Hay verdaderos hijos de Dios en todas las iglesias. Pero estamos hablando de un pueblo que Dios escogió para restablecer los mandamientos de Dios, incluyendo el cuarto, y para presentar un panorama profético correcto. Ahora, la iglesia adventista del séptimo día, que se levantó alrededor del mismo tiempo, que cayó esa bestia que procuró cambiar los tiempos y la ley, enseña a la iglesia adventista que debemos guardar todos los mandamientos de Dios, incluyendo el mandamiento del sábado. La iglesia adventista no solamente ha restaurado los mandamientos de Dios, incluyendo el cuarto, sino que la iglesia adventista tiene en su medio el don de profecía para explicar las profecías correctamente para que la gente pueda saber cuáles son los poderes que van a jugar un papel muy importante en estos últimos días. En la iglesia adventista se encuentra la voz profética a través de los escritos 
de una mujer llamada Elena G. de White. Tengo en mis manos un libro muy especial y le he tenido que poner cinta varias veces porque lo he leído tantas veces. Se llama El conflicto de los siglos. Si ustedes quieren saber cómo se van a cumplir las profecías de la bestia, de su imagen, de su marca, etc., este libro les da la explicación correcta de todas estas profecías. Si alguien quiere un ejemplar del conflicto de los siglos, se pueden poner en contacto con nosotros a través de uh, el internet o a través del de teléfono o nuestra dirección postal que van a encontrar al final de esta presentación. Pero en este libro, la autora corre el telón y muestra quién es la bestia, quién es la imagen, cuál es la marca, de tal manera que el pueblo de Dios pueda estar listo para los grandes eventos que van a ocurrir muy pronto en el mundo. Así que en cortas cuentas, el cuerno pequeño, Roma Papal, pensó que podía cambiar los tiempos o el calendario profético de Dios y la santa ley, específicamente el sábado. Al terminar ese periodo, Dios levantó a un pueblo que Satanás odia, que guarda los mandamientos de Dios, corrigiendo el cambio en la ley, y que tiene el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía, este magnífico libro, El Conflicto de los Siglos. Pero los poderes del mundo no se van a quedar con los brazos cruzados. Se levanta una segunda bestia de la tierra para ayudar al papado a recuperar su poder. Esta bestia impone la marca de la bestia, que es el cambio en la ley de Dios. Y también va a ser el falso profeta de la bestia, predicando el mensaje profético que proclamó la bestia durante los 1260 años. Es decir, el cambio en el calendario profético de Dios. Pero Dios tampoco se puede quedar con los brazos cruzados, porque va a tener un pueblo que proclama los mensajes de los tres ángeles, el mensaje de que debemos adorar al Creador en su santo sábado, y el mensaje de que debemos tener mucho cuidado de no seguir a la bestia, ni tampoco adorar a su imagen, ni recibir la marca o su señal. Que Dios nos bendiga en este día.